బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో మనం ఎంపీఏ చే మరియు ఎన్ఎం ఎగ్జామినేషన్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఏపీ ఎన్టీఏ సభ్యతల కోసం కొన్ని బిట్స్ ముఖ్యంగా ప్రాథమిక ఆరోగ్య పరిచర్య లేదా ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ నర్సింగ్ అనే సబ్జెక్ట్ నుండి కొన్ని ముఖ్యమైన బిట్స్ మరి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈ రోజు వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం ఓకే సో లెట్ విసి వన్ బై వన్ సో ఇందులో మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే సో నెక్స్ట్ పేజ్ అనేది కొంచెం డిమ్ డమ్ సారీ డిమ్గా ఉంది అందుకని మళ్ళీ చెప్పినా కూడా మళ్ళీ మీరు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేస్తారు కాబట్టి సో ఐ కేమ్ టు హైదరాబాద్ నేను హైదరాబాద్కి వచ్చాను ఈరోజు మార్నింగే కాబట్టి చెక్ చేసుకోలేదు కాబట్టి సో మళ్ళీ నేను టూ డేస్ తర్వాత కాలేజ్ ఇంటికి వెళ్ళాక అప్పుడు మళ్ళీ పిక్ తీసుకొని ఈ వీడియో అయితే చేస్తాను కాబట్టి మీరు కంటిన్యూషన్ నెంబర్స్ చూస్తారు చాలామంది అబ్జర్వ్ చేశాను మేడం కంటిన్యూషన్ ఈ నెంబర్ నుంచి ఈ నెంబర్ వరకు లేదని అడుగుతున్నారు కాబట్టి సో ఇది కొంచెం డిమ్గా ఉంది ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై వాచింగ్ ది స్పీక్ ఓకేనా కానీ దీన్ని గమనిస్తూ నేను చెప్పలేను నేను చెప్పినా కూడా మీకు మీకు అర్థం కాదు కాబట్టి ఐఆమ్ మిస్సింగ్ ది దిస్ పేజ్ ఓకేనా కాబట్టి మిస్ చేస్తూ నెక్స్ట్ పేజ్లోకి మనం వెళ్దామా ఓకే కాబట్టి ఇది అర్థమవుతుంది కదమ్మా సో లెట్ ఫీస్ ఇది వన్ బై వన్ ఓకే చేతి గొడుగులను క్రిమిరహితం చేయుటకు ఉపయోగించే పద్ధతి ఏంటి ఓకే చేతి గొడుగులను క్రిమిరహితం చేయుటకు ఉపయోగించే పద్ధతి స్టెరిలైజేషన్ ఆటోక్లేవింగ్ ఫోమెంటేషన్ ఏవి కావు కాబట్టి చేతి గొడులు అంటే మనము గ్లౌజ్ అంటాం ఓకేనా ఇది అన్ని ఓల్డెన్ డేస్ నుంచి మనం ఆ విధంగానే పబ్లిష్ చేసిన బుక్స్ ప్రింట్ అదే ఉంది కాబట్టి చేతి గొడుగులు అంటే మనం ఏదో టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు చేతి గొడుగులకు ఏమంటారు అంటే గ్లౌస్ అంటారు కాబట్టి గ్లౌస్లో ఉన్న సూక్ష్మ జీవి రహితంగా సూక్ష్మ జీవు లేకుండా చేయాలంటే మనం ఉపయోగించే పద్ధతి ఏంటి అని అడుగుతున్నారు సో స్టెరిలైజేషన్ ఆటోక్లేవింగ్ ఫోమెంటేషన్ ఏవి కావు సో ఇక్కడ స్టెరిలైజేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దట్ సో దే వాంట్ కిల్ ద ఆల్ ద మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ ఇంక్లూడింగ్ స్పోర్స్ కాబట్టి వాటికి ఉన్న లార్వా సిద్ధ బీజాలు సైతం అన్నిటిని కంటికి కనిపించకుండా చేసేవి కాబట్టి దీన్ని స్టెరిలైజేషన్ అంటారు స్టెరిలైజేషన్లో మనము చాలా రకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి ఓకే ఫిజికల్ స్టెరిలైజేషన్ అండ్ ఫిజికల్ కెమికల్ ఓకే న్యాచురల్ సో దెర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ స్టెరిలైజేషన్ విల్ బీ దేర్ ఓకే ఫిజికల్ సో న్యాచురల్ ఫిజికల్ కెమికల్ ఓకే సో న్యాచురల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ డివైజెస్ వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ కెమికల్స్ ఓకే కాబట్టి ఎలాంటి రసాయనాలు ఎలాంటి పరికరాలు ఉపయోగించకుండా స్టెరిలైజేషన్ చేసే పద్ధతి కాబట్టి న్యాచురల్గా అంటే ఏం చేస్తాము అంటే ఎండలో పెడతాం అది ఒక సహజ సిద్ధమైనది అని నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఫిజికల్ సో ఫిజికల్గా అయితే ఆటోక్లేవింగ్ ఓకేనా కాబట్టి ఓకే ఆటోక్లేవింగ్ తర్వాత బాయిలింగ్ ఇన్సినరేషన్ హాట్ ఎయిర్ ఓవెన్ సో చాలా రకాల పద్ధతులు అయితే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇందులో సో స్టెరిలైజేషన్ ఇస్ అ వ్యాస్ట్ టాపిక్ అంటే చాలా పెద్ద టాపిక్ అందులో ఫిజికల్గా ఉంది కెమికల్గా ఉంది న్యాచురల్గా ఉంది కాబట్టి మనకు కంప్లీట్గా దానికి ఒక స్టిక్ అని అయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు అని అర్థం ఓకేనా అదే కెమికల్ అయితే మనము పౌడర్ రూపంలో ఉంటుంది గ్యాసెస్ రూపంలో ఉంటుంది ఓకేనా కాబట్టి లిక్విడ్ రూపంలో కూడా ఉంటుంది అంటే జస్ట్ లైక్ పౌడర్ ఫామ్లో అంటే బ్లీచింగ్ పౌడర్ అనుకుందాం అదేవిధంగా గ్యాసెస్ అంటే మనకు కొన్ని ఈతులిన్ అలాంటివి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే అదేవిధంగా కెమికల్స్ అంటే లైజాల్ క్రిజాల్ ఈ విధంగా రూపంలో ఉంటాయి కాబట్టి స్టెరిలైజేషన్ ఇస్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నాట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ కమెంట్ ఇది ఆటోక్లే సో ఆటోక్లే అంటే కట్ ఆటోక్లే అంటే మన వన్ ట్వంటీ వన్ డిగ్రీ సెమ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ వద్ద దాన్ని ఆటోక్లేవ్ చేస్తారు అంటే ఆటోమేటిక్ అది స్టెరిలైజ్ అయిపోతుంది ఓకేనా అంటే జస్ట్ ఒక డివైజ్ లాగా ఉంటుంది మనం ఏవైతే మనము స్టెరిలైజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఇవి అన్నిటిని తీసుకుపోయి ఆ డివైస్లో ఆ పరికరంలో వేస్తే ఆ టెంపరేచర్ తోటి అంతవరకు అది ఆటోమేటిక్గా క్రిమిరహితం అంటే స్టెరిలైజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో దిస్ కరెక్ట్ అసలు ఫోమెంటేషన్ ఇస్ నథింగ్ వద్ద సో అంటే ఒక ఎయిర్ని ఒక గ్యాసెస్ని లోపటికి పంపించేసి మనము మన భాష చెప్పాలంటే దూపనం అంటాం అంటే ఏమంటాం దూపనం అంటే మనం ఏదైనా పూజ చేసేటప్పుడు దూపనం వేస్తాం కదా దూపం అలాంటిది ఇది కూడా కాబట్టి సో దే విల్ సెన్ ద గ్యాస్ ఇన్ టు ద రూమ్ ఓకేనా కాబట్టి ఎయిర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఫోమెంటేషన్ ఇస్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ది ఆపరేషన్ థియేటర్స్ కాబట్టి ఆపరేషన్ థియేటర్లో ఏం చేస్తారంటే అంటే ప్రతి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేసెస్ వస్తూ ఉంటాయి సర్జరీ చేయడానికి ఆపరేషన్ చేయడానికి కాబట్టి పర్టికులర్ డే అయితే ఉంటుంది పర్టికులర్ డే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాటర్డే ఓకే ఈ సాటర్డే దే ఓన్ డూ ఎనీ సర్జరీస్ ఇన్ ద పర్టికులర్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కాబట్టి ఓకే ఈ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో మామూలుగా అంటే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఐ డోంట్ నో 
చంపేస్తుంది ఓకేనా సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూమికేషన్ అర్థమవుతుంది ఫోమంటేషన్ సారీ ఫ్యూమికేషన్ అంటే అదే అమ్మా సో కొంచెం ఫోమంటేషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద అప్లికేషన్స్ లాగా ఉంటుంది సో ఫ్యూమికేషన్ అంటే అది డిఫరెంట్ ఓకేనా ఓకే అమ్మా స్టెలైజేషన్ చెప్పాము క్రీమ్ రహితం చేయడం అంటాం ఆటోకు లేవింగ్ అంటే ఈ స్టెలైజేషన్ ఒక మెథడ్ అది కాబట్టి ఈ రెండు కూడా కరెక్టా సారీ ఓకే జస్ట్ వెయిట్ మా సో ఇది ఇది కరెక్ట్ అయినా కూడా ఇందులో చాలా ఉన్నాయి ఫిజికల్గా ఉంది కెమికల్గా ఉంది బయో ఫిజికల్ కెమికల్ న్యాచురల్గా ఉంది కాబట్టి ఇందులో స్పెసిఫిక్ ప్రత్యేకంగా లేదు కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు ఆటో క్లీవింగ్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే ఫోమెంటేషన్ ఇస్ నథింగ్ మొత్తం మనం ఫ్యూమిగేషన్ అనుకున్నాం సో ఫ్యూమిగేషన్ అంటే చెప్పాను కదా ఒక ధూపం లాంటిది అంటాము సో ఫోమెంటేషన్ సో ఫోమెంటేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్యూమిగేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఓకే అర్థమవుతుందమ్మా సో ఫ్యూమిగేషన్ అంటే చెప్పిన దూపం అంటే ఒక ఆవిరిని ఒక గా అంటే గ్యాస్ని లోపలికి పంపించి ఆ రూమ్ అంతా క్రిమిల హితం చేస్తారు దాన్ని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వరకు ఎవరు వెళ్ళకుండా ఉంటారు తర్వాత దాన్ని ఓపెన్ చేస్తారు ఓకేనా అది ఫ్యూమిగేషన్ అంటే హాస్పిటల్ లేబర్ రూమ్లలో ఇటు ఆపరేషన్ ఇట్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో నెక్స్ట్ ఫోమెంటేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దే వాంట్ అప్లై ది లైక్ హాట్ అప్లికేషన్స్ అంటే కాపడం మనకి ఏదైనా పెయిన్ వచ్చిందనుకోండి పెయిన్ కానీ ఇక్కడ వాపు కానీ అంటే ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంజక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత అక్కడ గడ్డలాగా ఉందనుకోండి ఏం చేస్తారు పెద్దవాళ్ళు ఐస్ కానీ హాట్ ఏదన్నా వేడిగా ఉన్నది కానీ తీసుకొచ్చి అప్లై చేస్తూ ఉంటారు దాన్ని అంటే ఒత్తడం కాపడం ఇలాంటివి అని ఓకేనా దాన్ని ఫోమెంటేషన్స్ ఓకేనా క్లియర్గా ఫోమెంటేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్యూమిగేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్యూమిగేషన్ అంటే ధూపం ఆవిరి పట్టడం ఆవిరి లాంటి గ్యాస్ అని పంపించడం ఫోమంటేషన్ అంటే కాపడం ఒత్తడం ఇలాంటిది అని ఓకేనా కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా రా ఓకే ఇవన్నీ కూడా రాంగ్ ఆన్సర్స్ ఎక్సెప్ట్ ఆటో క్లేవింగ్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా కాబట్టి గ్లౌజ్ని మనం క్రీమ్ రక్తం చేయాలంటే ఏ పెద్దది ఉపయోగించాలి ఆటో క్లేవింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ కమ్యూనిటీ సూదులను ఎంత సమయం మరిగించిన క్రీమ్ రక్తం చేస్తారు కాబట్టి ఈ రోజులలో దాన్ని ఎవరు మరిగించడం లేదు సో వీఆర్ యూజింగ్ ది ఏడీ సిరంజెస్ ఓకేనా కాబట్టి సో దేర్ ఆర్ ది వీ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ సిరంజెస్ విల్ బీ దేర్ ఏడీ సిరంజెస్ ఒక షోలో షాన్ ఓకే షోలో షార్ట్ సిరంజెస్ అంటారు ఓకే ఏడీ సిరంజెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆటో డిసేబుల్ సిరంజెస్ అంటే ఆటో వీ కెన్ యూస్ వీ కెన్ త్రో ఇట్ ఆఫ్టర్ యూజింగ్ వీ కెన్ త్రో ఇట్ అంటే వాడిన తర్వాత మళ్ళీ మనం బట్టి పడేయడం మళ్ళీ వీ కాంట్ రియూ రీయూస్ ఓకే అంటే వాడిన తర్వాత పడవేయడం మళ్ళీ యూస్ చేయడం లేకుండా ఉండే షోలర్స్ ఆటో సిరంజెస్ అంటే ఏంటిదంటే షోలర్ షార్ట్ సిరంజెస్ అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము వ్యాక్సినేషన్స్ ఇచ్చే దగ్గర అమ్మా వ్యాక్సినేషన్ ఇచ్చే దగ్గర ఏంటంటే జస్ట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఎంతవరకు మనం తీసుకోవాలి అంత అమౌంట్ వరకే అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది తర్వాత ఆటోమేటిక్ లాక్ అయిపోతుంది అంటే వీ కెన్ ప్రివెంట్ ద ఎక్స్ట్రా అన్నెసెసరీ లోడింగ్ ఆఫ్ ది వ్యాక్సిన్ మెడిసిన్ ఓకేనా అంటే ఎక్కువ వ్యాక్సి వ్యాక్సిన్ స్టోర్ అంటే లోడ్ చేసి అంత కొంత అమౌంట్ ఇచ్చి మిగతా అంత పడేయడం దానికంటే ఎంత ఇస్తున్నామో పేషెంట్కి కానీ బెనిఫిషియస్కి ఎంత అమౌంట్ ఇస్తున్నామో అంత అమౌంట్ మాత్రమే అది అంతవరకే లోడ్ అవుతుంది తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అది లాక్ అయిపోతుంది ఇచ్చిన తర్వాత కూడా లాక్ అయిపోతుంది కాబట్టి తీసుకునేటప్పుడు అది మినిమైజ్ చేస్తుంది అంటే వేస్టేజ్ అవ్వకుండా ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఇచ్చిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఇంకొకరు యూజ్ చేయకుండా కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి షోలో షార్ట్ అంటే సింగిల్ షార్ట్లోనే అది అయిపోతుంది కాబట్టి దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ సిరంజెస్ విల్ బీ దేర్ ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకోండి కాబట్టి ఇక్కడ అందుకనే ఎందుకు వై ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ ఇయర్ అంటే సూత్రను మనం ఇవి ఆర్ నాట్ యూజింగ్ సిరంజెస్ నీడిల్స్ ఫర్ రిపీటెడ్లీ ఫర్ దో సో మెనీ పేషెంట్స్ కాబట్టి రిపీటెడ్గా మనము ఒక ఇంజక్షన్స్ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఇవ్వట్లేదు అయినా కూడా యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద నాలెడ్జ్ అంటే ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దే విల్ ఆస్క్ ఓకేనా కాబట్టి ప్రీవియస్గా వాడేవాళ్ళు అప్పుడు కూడా ఇలాంటివి కాదు అప్పుడు జస్ట్ స్టీల్ సిరంజెస్ ఉండేవి స్టీల్ నీడిల్స్ ఉండేవి కాబట్టి వాటి నీటిలో మరిగించి బాయిలింగ్ చేసి తర్వాత తీసి మళ్ళీ క్లీన్ చేసి యూజ్ చేసేవాళ్ళు పేషెంట్స్కి ఇవ్వడానికి ఓకేనా కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలియాలి కదా సో సూదులను ఎంత సమయం మరిగించినా క్రిమి రక్తం చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ ఒక ఎంత సమయం కనీసం వన్ అవర్ టెన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ థర్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కాబట్టి సో మినిమమ్ టెన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ కాబట్టి ఏదైనా కూడా ఈవెన్ థర్మామీటర్స్ డిసిన్ఫెక్ట్ చేయాలన్నా కూడా మనకి ఎక్కువ టైం అంత అవసరం లేదు జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ అంటారు కాబట్టి సో సేమ్ హియర్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంట్ స్టెరిలైజ్ నీడిల్
ఒకటి మరియు రెండుతోనే మనము దాన్ని మూవ్ అవ్వాలి ఓకేనా పై వన్ని అని ఇస్తే బాగుండేది కానీ పై వన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లోనే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అది రాంగ్ అనుకుని మనం స్కిప్ చేయకూడదు యూ ఆర్ ద లూజర్స్ ఓకేనా కాబట్టి ఆల్కహాల్ అండ్ ట్యాప్ అండ్ డైమ్ సో బోత్ వీ కెన్ యూజ్ ఫర్ ది టు రిమూవ్ ద స్టెయిన్స్ ఓకే కాబట్టి ఒకటి మరి అంటే థర్డ్ ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది గొట్టము ద్వారా ఉదరంలోనికి ద్రవహారం పంపడం ఏమంటారు గ్యాస్ట్రోస్కోప్ గ్యాస్ట్రిక్ గవాచ్ ఒకటి మరి రెండు గ్యాస్ట్రిక్ లవాచ్ ఓకే సో గ్యాస్ట్రోస్ గ్యాస్ట్రోస్కోప్ స్కోప్ అంటే జస్ట్ చూ చూడడం మాత్రమే ఓకేనా అంటే ఇంట ఇంటెస్టైన్స్లో ఉన్న అన్నీ కూడా జీ జీర్ణాశయంలో ఉన్నవి మాత్రం చూడడానికి మాత్రమే ఉపయోగించే స్కోప్ జస్ట్ విజువలైజేషన్ కాబట్టి అది కర ఓకే అది కాదు ఓకేనా గ్యాస్ట్రిక్ గవాజ్ అంటే పంప ద్రవాహరణ పంపడాన్ని మనం అనుకున్నాం కాబట్టి ఓకేనా ఓకే సో ఇక్కడ గ్యాస్ట్రోస్కోప్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెకండ్ వన్ ఇస్ గ్యాస్ట్రిక్ గవాజ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ఒకటి మరి రెండు ఫోర్త్ వన్ ఇస్ గ్యాస్ట్రిక్ లవాజ్ సో గ్యాస్ట్రోస్కోప్ అంటే మనము లోపల విజువలైజేషన్ ఆఫ్ ది బాడీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ కాబట్టి మనకి స్టమక్ లోపల ఉన్న ఆర్గన్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉపయోగిస్తాము ఇది కరెక్ట్ ఆప్షన్ కాదు నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది గ్యాస్ట్రిక్ గవాజ్ సో గవాజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది ఓకే మనం ఏమనుకున్నాం అంటే ఈ గొట్టము ద్వారా ఉదరంలోని ద్రవాహరణ పంపడం మనకు గ్యాస్ కవాజ్ అంటే బలవంతంగా అంటే పేషెంట్ ఈజ్ ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఈస్ అన్కాన్షియస్ ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఈస్ అనేబుల్ టు టేక్ కాబట్టి పేషెంట్ తీసుకోలేనప్పుడు అతని గొట్టము ద్వారా లోపలి పంపడం గవాజ్ అనుకున్నాం సో సెకండ్ ఈజ్ కరెక్ట్ సెకండ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ సో ఆల్రెడీ ఫస్ట్ రాంగ్ అనుకున్నాం కాబట్టి సో థర్డ్ ఆల్సో రాంగ్ ఆప్షన్ ఓకేనా ఓన్లీ సెకండ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఇక్కడ ఆపోజిట్ ఓకే ఏంటంటే ఇక్కడ గవాజ్ అంటే మనం ద్రవాహరణ లోపలికి పంపిస్తున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ లవాజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వీ ఆర్ వాషింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాడీ కాబట్టి మనం లోపల ఉన్న దాన్ని బయటికి పంపిస్తున్న వాష్ చేయడానికి లవాజ్ అంటాం ఫీడింగ్ ఇవ్వడానికి గవాజ్ అంటాం ఓకే నేను రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి ఫీడింగ్ అనేది గవాజ్ లవాజ్ అంటే వాషింగ్ ఓకే సో హియర్ ఆప్షన్ టూ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది మొజాయిక్ నేలను దేంతో శుభ్రపరచవలం ఆప్షన్ వన్ వేడి నీరు గాఢత తక్కువ గల ఆల్కహాల్ డేటాలు పైవని సో ఆప్షన్ టూ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ గాఢత తక్కువ గల ఆల్కహాల్ సో ఆల్కహాల్ అంటే మనం ఈవెన్ స్పిరిట్ కూడా అనుకోవచ్చు ఓకేనా మొజాయిక్ నేలను కాబట్టి ఇవన్నీ అంతా కూడా ఆఫ్టర్ స్టాక్లో ఉన్న ప్రింట్ కాబట్టి ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఏమీ కాదు ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ ఓకే కాబట్టి ఆప్షన్ టూ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో డేటాల్ హాట్ వాటర్తో మనం ఎలాగో మన నేలను శుభ్రం చేయాలి ఓకేనా సో డేటాల్ ఓకే సో పైవ్ అన్నీ కూడా కాదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ రాంగ్ ఆన్సర్ కాబట్టి కాబట్టి స్పిరిట్ అలాంటి డేటాలు క్రిజాల్ వాటితో కూడా మనం చేయొచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆటో క్లేవింగ్ పద్ధతిలో వస్తువులను ఎన్ని డిగ్రీల వద్ద మరిగించవాలి సో ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో వన్ ట్వంటీ వన్ డిగ్రీస్ ఓకేనా గుర్తుమవుతుందో సో ఎప్పుడు కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్టుమా సో చాలాసార్లు రిపీటెడ్గా వస్తూ ఉంటుంది ఓకే ఆటో క్లేవింగ్ అనేది వన్ ట్వంటీ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లో మనము ఏదైనా సో మనం ఫస్ట్ పాయింట్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాము సో గ్లౌజ్లో మనం క్రీమ్ రహితం చేయాలంటే ఎన్ని డిగ్రీల వద్ద మరిగించేవాళ్ళం అంటే ఏ పద్ధతి అనుకున్నాం ఆటో క్లేవింగ్ సో ఆటో క్లేవింగ్లో ఏ వస్తువు అయినా కూడా ఎంత డిగ్రీలో మనము బాయిల్ చేయాలి అంటే వన్ ట్వంటీ వన్ డిగ్రీస్ సో సెకండ్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ కమెంట్ ఇది గొట్టము ద్వారా వదిన శుభ్రపరచడం ఏమంటారు సో ఇంతకుముందు మనం ఏమనుకున్నాం గొట్టము ద్వారా ఆహారాన్ని లోపలి పంపించాలంటే మనం గ్యాస్టిక్ గవాజ్ అనుకున్నాం కానీ ఇక్కడ శుభ్రపరచాలి అనుకున్నాం ఓకేనా వాషింగ్ అని చెప్పాం కదా ఇంతకుముందు కబడ్డీ సో లవాజ్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా సో జడ్జ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ జడ్జినాస్టమి అంటాం ఓకేనా సో జడ్జినాస్టమి జీ జడ్జిన ఇలియం ఇవన్నీ కూడా ఇంటెస్టైన్స్లో ఉన్న స్మాల్ ఇంట సారీ ఈ జీర్ణాశయంలో ఉన్న ఈ భాగాల పేర్లు ఇవన్నీ కూడా ఆస్టమి అంటే ఎప్పుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్టమి అంటే రిమూవల్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఏదైనా కూడా మనం స్టార్టింగ్లో ఏ పదం వచ్చినా కూడా ఎండింగ్లో ఎక్టమి సో ఎక్టమి ఇస్ నథింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్ అపెండ్ ఎక్టమి ఉంది అపెండ్ ఎక్టమి సో అపెండ్ అంటే ఒక ఒక పాట పేరు ఎక్టమ్ ఇస్ నథింగ్ విత్ రిమూవల్స్ కాబట్టి ఇక్కడ అపెండ్ ఎక్టమ్ అంటే రిమూవింగ్ ఆఫ్ ది అపెండిక్స్ కాబట్టి ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఎక్టమ్ అంటే రిమూవల్ నెక్స్ట్ కమెంట్ ద ఐటీస్ ఐటీస్ అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ అపెండిక్స్ ఐటీస్ ఒక ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ది అపెండిక్స్ అని అర్థం ఓకేనా కాబట్టి
కాబట్టి కానీ ఇక్కడ మన హాస్పిటల్ వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం ఒక షీల్డ్ లాగిస్తారు పైన నుంచి మనకు హెడ్ నుంచి హెడ్ మన టోటల్గా ఫేస్ కవర్ అవ్వడానికి ఇస్తూ ఉంటారు దాన్ని షీల్డ్ అంటాం అంటే నాట్ ఓన్లీ స్పెట్స్ నాట్ ఓన్లీ స్పెక్టకల్స్ వీ కెన్ యూజ్ ద షీల్డ్ బై యూజింగ్ దీస్ మెథడ్స్ వీ కెన్ ప్రివెంట్ ది ఫారెన్ బాడీస్ ఓకేనా అన్ని ఫారెన్ బాడీస్ అంటే మనకు ఉపయోగం లేని ఏ పదార్థమైన డస్ట్ పార్టికల్స్ ఏదైనా మన కంట్లోకి వచ్చి అదని మనము ఏమంటాం ఫారెన్ బాడీస్ అన్ని పదార్థం అంటాం కాబట్టి మన కళ్ళులోకి పడకూడదు అంటే స్పెక్టకల్సే కాదు ఇలాంటి షీల్డ్ కూడా మనం ఉపయోగించవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే షీల్డ్ కరెక్టే కళ్ళు జోడు కూడా కరెక్టే సో రెండు కరెక్టే కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ కమెంట్ ఇది ఎస్ఓఎస్ అనగా అవసరమైన చే నాలుగు గంటలకు ఒకసారి ఉదయము రోజుకు రెండు సార్లు కాబట్టి ఎస్ఓఎస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఓకే వెన్ ఎవర్ నెసెసరీ అవసరమైన చో అని ఆప్షన్ వన్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రిప్షన్ రాసినప్పుడు ఓడి బీడి టిఐడి ఎస్ఓఎస్ హెచ్ఎస్ ఇలా అన్ని టర్మినాలజీ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద ఐడియా ఓకేనా కాబట్టి ఎనీ హౌ యు ఆర్ బిలాంగ్స్ టు హెల్త్ కేర్ డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి మనకు డాక్టర్స్ ఎందుకంటే హాస్పిటల్లో వర్క్ చేయాలి ఫ్యూచర్లో కూడా మీరు ఇంతకుముందు కూడా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కూడా చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి సో చేయని వాళ్ళ కోసం చేసిన వాళ్ళకు ఓకే నో ప్రాబ్లం కాబట్టి ఎస్ఓఎస్ అంటే అవసరమైన చే అంటే ఫీజెస్ నెసరీ అంటే డాక్టర్లు ప్రిస్క్రిప్షన్ రాస్తారు ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ అయితే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ అంటే నేను అవైలబుల్గా లేనప్పుడు పేషెంట్కి ప్రాబ్లం ఎక్కువగా అయినప్పుడు ఈ ట్యాబ్లెట్ రాసి ఎస్ఓఎస్ అని మెన్షన్ చేస్తారు ఓకేనా అంటే ప్రతిసారి మన డాక్టర్స్కి మనం కాంటాక్ట్ అవ్వలేము కదా కాబట్టి సివియర్గా ఉన్నప్పుడు ఈ మెడిసిన్ యూజ్ చేయండి ఆ మెడిసిన్ పేరు రాసి లాస్ట్ బ్రాకెట్లో ఎస్ఓఎస్ అని ఇస్తారు అప్పుడు ఎస్ఓఎస్ఎస్ అంటే ఏంటిది అవసరం అయితే మాత్రమే అని అంటే ప్రతిసారి అని కాదు ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నెసెసరీ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎమర్జెన్సీ వీ కెన్ యూజ్ అని అర్థం ఓకే ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ పిఆర్ఎన్ అవసరమైన చో నాలుగు గంటలకు ఒకసారి ఓకే ఉదయము రోజుకు రెండుసార్లు కొన్ని కొన్నిసార్లు పిఆర్ఎన్ కూడా మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటారు సో పిఆర్ అన్న కూడా అవసరమైన చో అని అర్థం ఓకేనా నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది హెచ్ఎస్ హెచ్ఎస్ఎస్ అంటే బెడ్ బెడ్ టైం అని అర్థం ఓకేనా హెచ్ఎస్ అంటే ఏంటిది బెడ్ టైం అంటే ఇక్కడ చూద్దాం ఉదయమా కాదు రోజుకు రెండుసార్లు కాదు రోజుకు మూడు సార్లు కాదు కాబట్టి బెడ్ టైం అంటే ఏంటిది నైట్ పడుకునే టైం కాబట్టి రాత్రి పూట అని అర్థం ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే ఎస్ఓఎస్ పిఆర్ఎన్ హెచ్ఎస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్మినాలజీ సో ఆల్రెడీగా మనము ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను మరి ఒకసారి ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ఒక ఓడి అంటే వన్ సినీ డే రోజుకు ఒకసారి మాత్రమే బీడి ఆర్ బిఐడి అంటారు ఇది ట్రై సినీ డే అంటే రోజుకు రెండుసార్లు టిఐడి అంటే త్రై సినీ డే రోజుకు రెండుసార్లు ఓకే రోజుకు ఒకసారి అయితే ఓడి రోజుకు రెండుసార్లు అయితే బీడి రోజుకు మూడు సార్లు అయితే టిఐడి కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూద్దాం అవున్స్ ఓకే సో బీడి అనుకున్నాం సో ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని సార్లు డాక్టర్స్ బీడి రాస్తారు కొన్ని కొన్ని సార్లు డాక్టర్లు బిఐడి కూడా రాస్తారు కాబట్టి డోంట్ గెట్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ రెండు కూడా సేమే ఓకేనా కాబట్టి సో మనం బీడి అంటే ఏమని చెప్పారు రోజుకు రెండు సార్లు అనుకున్నాం ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఓకే టూ ఓకే నెక్స్ట్ కమ్ టిఐడి అంటే రోజుకు మూడు సార్లు ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే అవున్స్ అనగా ఎంత కాబట్టి మనము ఓకే టు ఐ థింక్ లాస్ట్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకున్న వన్ అవన్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని వన్ అవన్స్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఎంఎల్ సో రిపీటెడ్గా వచ్చిన క్వశ్చన్సే అయినా కూడా మీరు చదవండి ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ కాబట్టి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే గుర్తుంటుంది చదివితే గుర్తుండదు ఏది కూడా కాబట్టి వన్ అవన్స్ అనగా ఎంత థర్టీ ఎంఎల్ ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ పడకలో ఉన్న రోజుకి చేయించే స్నానం అని ఏమంటారు పూర్తి స్నానం పడక స్నానం అసంపూర్ణ స్నానం పైవన్నీ కాబట్టి సో పేషెంట్ ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఇస్ అనేబుల్ టు రిటర్న్ ఫ్రమ్ ది బెడ్ వీ కెన్ గివ్ ద బెడ్ బాత్ ఓకేనా కాబట్టి తెలుగులో దాన్ని ఏమంటాం పడక స్నానం అంటాము కాబట్టి ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ పడక అన్నారు కాబట్టి పడక అని ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి క్వశ్చన్లో పడక ఉంది ఆన్సర్లు కూడా పడక ఉంది కాబట్టి పడకలో ఉన్న రోజుకి చేయించే స్నానం అని ఏమంటాం పడక స్నానం అంటాము కాబట్టి ఓకే ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కమెంట్ ది వన్ లీటర్కి ఎన్ని ఎంఎల్ ఎంఎల్ సారీ మిల్ ఎంఎల్ అంటే మిల్లీ లీటర్స్ అని అర్థం కాబట్టి వన్ లీటర్ ఈక్వల్ టు థౌసండ్ మిల్లీ ఇది అందరికీ తెలుసు ఓకేనా ఎందుకంటే లేడీస్కి ఎక్కువగా మనము మార్కెట్కి వెళ్తాం షాపింగ్ చేస్తాము అన్నీ మనము కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ తీసుకుంటాం కాబట్టి లీటర్లు కేజీస్ అన్నీ మనకు ఐడియా
ओके डीएनएस गाने 5 परसेंट एक्सट्रोस गाने चारा रखा लगा उन्हें काबड़े ये पिता बोटल इंता उन्नतों नल्टे 500 मल उन्नतों काबड़े ये इक्वल टू वन पिंटर ना दा सो इलाका कुंडे ना ओके माने चूस ने जेगल आगू नज़ गमने चारा हॉस्पिटल तेला जेगल उन्हें आदि कुछ चिन्ना चिन्ना का नहीं कार्डो ओके टेन ट्वेंटी थर्टी नोंची फाइव हंड्रेड वर थाउजेंड वाले कुंटन है माँ ओके ये भी देखा अंटे जीरो नोंची थाउजेंड वाले को लेदर जीरो नोंची फाइव हंड्रेड वाले कुन्ना आ मेजरमेंट जग ने मंटा मंटे पिंट लेदर पॉइंट आंटा उधर पेट को नहीं आधो कटी जस्ट ओका आइडिया � one ml can you drop into the 50 into 50 into 16 drops into the option 3 is the correct answer okay even the explanation here in the video when you want to buy hard chairs in a way can you repeat it to practice chair practice chairs in a good time to the echo okay now so one ml equal to 50 into 16 drops kawal and time here in chair look at china sir and dropper this coney or dropper low लेदा वन एमएल से रंजित इसको ने अंदर रंजित चिन्ह चिन्ह ड्रॉप्स का भी एंड अपुक चुका इतना वेस्ट हो उन्हें अ वन एमएल इन्हें ड्रॉप्स हो चाहिए काउंट चाहिए ना अपने इसे मेरे प्रैक्टिकल का चेस्ट ना रखा बटे मैं किसी का मच्छी पकोना गुड तुम तुम दे ओके ना मैं के लाफ बोर का उन्ना पर इलान्टे को ने प्रैक्टिकल के चाहिए अंडे इजी का मैं कुछ तुम तुम दे ओके ना सो वन एमएल एक वेल्ट ऑफ़ फिफ्टी इनटू सिक्सटीन ड्रॉप्स ऑप्शन थ्री से करेक्ट आंसर ओके क्यू फोर हेच का बट इधर कोड़ा गुड़ते पेट कोणे क्यू फोर हेच सो क्यू इस नथिंग बट दी एवरी हेच अंटे फोर हेच फॉर दी अवरल एवरी � ओके ना माँ क्यों अंडे एवरी फोर अंडे फोर्थ हेच अंडे अवरले एवरी फोर्थ अवरले अंडे प्रति नाल गंडल को कसारे क्यों टू हेच अंडर क्यों फोर हेच अंडर क्यों आईडी अंडर चार लक्कल पहले तो पिलस्तो उन्टर कने मन को प्रति दानिक टर्मिनोलॉजी में द आईडिया उन्डले इफ यू हैव द आईडिया ओवर द टर्मिनोलॉजी इजली � प्रति फोर इच्छा रखा बटे मनामो वी कैन गो थ्रू दी फोर आ फोर एकड़ उन्हें चुड़ैल ने कड़ा मंथार्ड ऑप्शन लो उन्हें ओके ना कहा बटे फर्स्ट क्वेश्चन है थ्री फोर टाइम्स रीड चाहिए नहीं फर्स्ट मनाम आंसर्स लोग वेल दम आंसर्स जब पूर्व मने वेंट ने क्या चाहिए दो फर्स्ट यू माना मेन चीज़ तो हम फास्ट फास्ट क्वेश्चन चाहूँ तो हम फास्ट फास्ट का आंसर्स चाहूँ तो उन टा सो दाने वाले मुद्दे तो प्रति एक क्वेश्चन माना तेल स्नातक का उन टुंडी आधा आइडा आइडा आधा डायला माला उन टा का बटे आठ राइम हड़ा बुड़ी का उन्ना अटेंशन टाइम लो माना मो आंसर तेल स्न ओके ना सो ए एम अंटा माना कंधे तेल स्ने विषय में मॉर्निंग अंड कोटा मोके ना ओके ना काबटी मध्य हाना माने रॉंग आंसर साइंट्रे माने रॉंग आंसर उदय माने दी करेक्ट ऑप्शन ओके ऑप्शन टू इज़ ओके ओके पीएम सो पीएम माना का माना कंधे तेल स्ने विषय में काबटी ए एम अंटा पीएम अंटे साइंट्रे ओके ना � tablespoon equal to 15 to 16 ml option 2 is the correct answer ok 1 teaspoon anaga 4 to 5 ml ok na 4 to 5 ml OD anaga and chooda nintha mundhi cheppan OD and once in a day roji ku okka sari ok na option 3 is the correct answer so choose her kadamma e video le konni bits explanation meek na chinna yana lo kundu na na ok meek na chinna yana like chayani share chayani me friends ko subscribe chayapin chayani thank you all for watching my channel have a nice day Bye bye, see you in next video.